ఇంట్లోకి కొన్ని కొన్ని రోజులు కూడా ఉన్నాయండి మన దగ్గర ఆమ్లా క్యాప్సిల్స్ ఆ నూట ఎనభై ఐదు రూపాయలు అనుకుంటా సిక్స్టీ క్యాప్సిల్స్ వస్తాయి నెల రోజులు వస్తాయి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఈ సి విటమిన్ క్యాప్సిల్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల బెనిఫిట్స్ అయితే మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది అలాగే నూని నూని అనేది ఏంటంటే మెరిండా సిట్రీ ఫోలియో ఫ్రూట్ నుంచి తయారు చేస్తుంది ఇది కూడా అంటార్కిట్ గా చల్లని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే పండుతుందండి ఈ పంట ఇది పేరు ఎందుకు నోని అని పేరు పెట్టారంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు సైంటిస్ట్ ఆయన ఈ పండ్ మీద రీసెర్చ్ చేసి ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా ఈ మెరెండా సిట్రీ ఫోలియో ఫ్రూట్ ని యూజ్ చేస్తారో నో ఆపరేషన్ నో ఇంజెక్షన్ సంజీవని అంటారండి దీన్ని అన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంది తల వెంట్రుక దగ్గర నుంచి కాలి గోటి వరకు డస్ట్ ఎలర్జీ ఫుడ్ ఎలర్జీ ఆస్మా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ షుగర్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా డైలీ మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఆ మెడిసిన్ బాడీకి ఒక థర్టీ పర్సెంట్ యూజ్ ఉంటుంది మామూలుగా జనరల్ గా అదే నూనె వేసుకుని మనం మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల సెవెంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే నోని వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ బాడీకి అందాల్సిన ప్రతిది కూడా అంటే కణాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఓపెన్ చేస్తుంది కణాన్ని ఓపెన్ చేసేదాన్ని జీరో నైన్ అంటారు ఆ కణం మనం లాలాజలం ద్వారాగా మనం తిన్న ఆహారం నమిలి రసం ద్వారాగా ఆ రసాన్ని సేకరించాలంటే కణం నోరు ఓపెన్ అవ్వాలి ఆ నోరు ఓపెన్ అవ్వడానికి కావాల్సింది జీరో నైన్ ఆ నోరు ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే అది జర్నీ చేస్తే ఆ కణం నోరు ఓపెనింగ్ ఓపెన్ చేసి ఉండి జర్నీ చేస్తే సెల్స్ ఆర్గాన్స్ కి సప్లై చేస్తాయి సప్లై చేసేటప్పుడు ఆ నోరు ఓపెన్ చేసి ఉంటే అది వేస్ట్ గా పోతుంది ఆ నోరు ముడుచుకునే అది జర్నీ చేయాలి కాబట్టి ఆ కణం దాన్ని ప్రొజీరోన్ అయిన అంటారు ఆ రెండు మనకి నోనిలో ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నాయండి బయట ఫుడ్ లో పైనాపిల్ లో సీతాఫలం రాంపలం వాటిల్లో కూడా ఉంటుంది అవి మనకి రెగ్యులర్ గా దొరికే ఫ్రూట్స్ కాదు కాబట్టి ఆయన అందులో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే ఇందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ శాతం మనం నోనిని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి ఎవరికైతే సైనిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా నోని అనేది రెగ్యులర్ గా వాడాలి వాడిన వాళ్ళకి నో ఆపరేషన్ నో ఇంజెక్షన్ దీని మీనింగ్ అలాగే కొలెస్ట్రా మావు మురుపాలతో తయారైన క్యాప్సిల్స్ ఉంటాయండి ఇమ్యూనిటీ బోస్ట్ ఇది కూడా ప్రతి ఒక్కరు చూడండి వైరల్ ఫీవర్స్ కానీ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తుంటాయి పిల్లలకు మరీ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి పిల్లలకి మన ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే కొలెస్ట్రా ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ప్రతి ఇంట్లో వాడాల్సిన ప్రొడక్ట్ పిల్లలు ఉన్నా కానీ పెద్దవాళ్ళైనా కానీ యంగ్ గా ఆ నీట్ గా బొద్దుగా ఆ వాళ్ళు ఏదైతే గ్లోయింగ్ గా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఆవు మురుపాలతో తయారవుతుందండి ఈ సృష్టిలో తల్లి పాలతో దేన్ని పాల్చలేము అలాంటిది కొంచెం శాతం ఆవు మురుపాలతో పాల్చొచ్చండి అటువంటి ఆవు మురుపాలతో తయారైందే మనకి కొలెస్ట్రమ్ అనేది క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా డాక్టర్స్ ఎక్కువ రాస్తున్నారండి ఇది ఈ కొలెస్ట్రమ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ప్రమోట్ చేయండి అలాగే మన దగ్గర ప్లాక్ షీట్స్ తో తయారైన ప్లాక్ సాయిల్ క్యాప్సిల్స్ ఉన్నాయి అమిసి గింజలు అమిసి గింజలు అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయండి ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటే మన బాడీలో ఒక యాసిడ్ కావాలి అది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఆ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ దీంట్లో ఉంటుందండి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఆ ఎక్కువ ఉండకూడదు దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అంటే ఇది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని ఇంప్రూవ్ చేసి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి గుండె జబ్బులు రాకుండా బీపీ రాకుండా ఆల్రెడీ ఉంటే అటువంటి వాటికి ఏదైతే చూడండి ఒక మన ఇంట్లో సింక్ మన రూమ్ లోంచి బయటికి డైనేజ్ కి ఒక ఒక కాలువ అయితే పైప్ అయితే ఉంటది ఆ పైప్ లో ఎక్కడైతే జామ్ అయిపోతుందో అక్కడ వాటర్ స్ట్రక్ అయిపోయి అక్కడ అంతా అది డ్యామేజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే మన హార్ట్ కి పంపింగ్ జరిగే దగ్గర కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఫామ్ అయిపోవడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఈజీగా లేకపోవడం వల్ల దాన్నే బీపీ అంటారు ఎప్పుడైతే బీపీ వస్తుందో బీపీ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల నరాలని ఉబ్బేటట్టు చేస్తాయి ఆ టాబ్లెట్స్ అది ఎయిట్ అవర్స్ ఆ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆ టైం ఉంటుంది అందుకే రెగ్యులర్ గా బీపీ టాబ్లెట్ వాళ్ళు డాక్టర్ పెట్టింది మరవకుండా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ జామ్ అయిపోయిన బ్లడ్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో అది క్యూర్ పంపింగ్ జరగాలంటే అక్కడ నరాల్లో ఉన్న దానికి కొంచెం వెడల్ చేసి తావిస్తుంది అనమాట అంతే మాత్రమే కానీ అక్కడ ఏదైతే కొవ్వు ఉందో కొవ్వును మొత్తానికి తీయదు ప్లాక్స్ ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల ఆ కొవ్వుని తీసేస్తుంది తీసేస్తే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది అలాగే మన దగ్గర ఈ ప్లాక్స్ ఆయిల్ అనేది పక్షవాతం ఇచ్చి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు 
సెవెంటీ శాతం జబ్బులకి మనకి ఫ్లాక్స్ ఆయిల్ అనేది మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే గానోడెర్మా గానోడెర్మా అనేది మష్రూమ్ తో తయారవుతుందండి చైనీస్ ఆ తండ్రి తాత మనవుడు అందరూ ఒకేలా ఉంటారు ఎందుకు అలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ కు ఒక మష్రూమ్ తింటారు మళ్ళీ లంచ్ ముందు ఒక మష్రూమ్ తింటారు డిన్నర్ కు ముందు ఒక మష్రూమ్ తింటారు వాళ్ళు గానో టీ తాగుతారు గానో టిఫిన్ చేస్తారు బ్రేక్ఫాస్ట్ బిస్కెట్ చాక్లెట్స్ అన్ని కూడా గానోతో ఉంటాయండి చైనాలో ఎక్కువ శాతం అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా అదే ఎక్కువ రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళు అంత ఎంగుగా ఉండడానికి సీక్రెట్ అలాంటిది ఇది సూర్యుని ఆకారంలో ఉండే ఎర్ర మష్రూమ్ తో తయారవుతుందండి ఆ కింగ్ ఆఫ్ ద హెర్బ్ అంటారండి మూలికల్లో రాజ్ అంటారు దీన్ని అంత మంచి సప్లిమెంట్ ఇది కూడా సెల్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే అదే స్కాన్ చేస్తుంది అదే రిపేర్ చేస్తుంది గానోడర్మ ఎవరైతే వాడతారో మనం ఏం చేస్తాం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందో కనుక్కోవాలని మన హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ స్కానింగ్ రాస్తారు స్కానింగ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కానీ ఈ గానోడర్మ వాడడం వల్ల అదే ప్రతి కణాన్ని స్కాన్ చేస్తుంది ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ సెల్స్ ఉన్నాయో వాటిని రిపేర్ చేసి బయటకు పంపించేస్తుంది అనాక్టివ్ గా ఉన్న సెల్స్ ని యాక్టివ్ గా చేస్తుంది డెడ్ సెల్స్ ని బయటకు పంపిస్తుంది ఈ రెండు పనులు జరగడం వల్ల లైఫ్ లో క్యాన్సర్ రాదు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే డెడ్ సెల్స్ బాడీలో ఉండిపోవడమే క్యాన్సర్ కారణం అలాంటి క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలి అనుకుంటే గానోడర్మ వాడచ్చు క్యాన్సర్ పేషెంట్ కి కూడా ప్రమోట్ చేయొచ్చు హెచ్ఐవి పేషెంట్ కి ప్రమోట్ చేయొచ్చు అలాగే చాలా మంది వీక్ గా ఉన్న ఏదైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ మనకి గానోడర్మ ప్రమోట్ చేయొచ్చు అందంగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా గానోడర్మ వాడచ్చు అలాగే కుర్కిమిన్ ప్లస్ కుర్కిమిన్ ప్లస్ అనేది ఏంటంటే పసుపు యొక్క లోపల లేయర్ అనమాట పసుపు కొమ్మని ఇరిసినప్పుడు ఒక తల వెంట్రుక లాగా మనకి గీతలా కనిపిస్తుంది దాన్నే కుర్కిమిన్ అంటారు అంటే ఒక కిలో పసుపుకి ఒక వంద గ్రాములు ఒక తులం అంటే ఒక వంద గ్రాములు కూడా కాదండి చాలా తక్కువ వస్తుంది అనమాట అందుకే కుర్కిమిన్ క్యాప్సిల్స్ అనేది మనకి రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది ఆ కుర్కిమిన్ అనేది మనకి ఇది కూడా ఒక యాంటీబయాటిక్ లా పనిచేస్తుంది అండి ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్ కాపాడుతుంది స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాపాడుతుంది నరాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా మొత్తం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా కుర్కిమిన్ అనేది యాంటీబయాటిక్ లా పనిచేస్తుంది ఆ ఇది వంటల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు మనం డైలీ ఆ ఈ కుర్కిమిన్ అనేది కాస్మోటిక్స్ లో కలుపుతారు ఇలా రకరకాలుగా చేస్తారండి ఈ కుర్కిమిన్ కూడా మనకి గౌతమ్ బాలి గారు ఇచ్చిన ఒక గొప్ప వరం అండి అలాగే పంచ తులసి డ్రాప్స్ ఐదు రకాల తులసులతో తయారు చేసిన డ్రాప్స్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర ఈ పంచ తులసి డ్రాప్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎవరైతే గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఐదు డ్రాప్స్ వేసి తీసుకుంటారో రోజంతా చాలా ఎనర్జీగా ఉంటారు యాక్టివ్ గా ఉంటారు అందంగా కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి జలుబు లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు చీటికి మాటికి ముక్కు చేదుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు దగ్గు రాదు ఆ గొంతు గురగర అనిపించదు అలాగే పైచం చూడండి చాలా మందికి కప్పం పట్టిందంటారు చిన్నపిల్లలు అయితే చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ తింటే ఊరికే వాళ్ళకి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం పంచ తులసి డ్రాప్స్ చిన్నపిల్లలు అయితే త్రీ డ్రాప్స్ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్ తో ఇచ్చేసేయాలి గోరువెచ్చని నీటిలో పెద్దవాళ్ళు అయితే ఐదు డ్రాప్స్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన దగ్గర ఫ్రీ గ్లూకో హెల్త్ ఉంది మనకు వంశపార్ ఫరింగ్ గా షుగర్ రావచ్చు అనే డౌట్ ఉంటది ఆ డౌట్ వల్ల షుగర్ వచ్చేస్తుంది అలాగే లేట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా షుగర్ రావచ్చు అలాగే టెన్షన్స్ ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి షుగర్ రావచ్చు అలాగే కొన్ని డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ మెన్స్ కి అయితే డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల కూడా డయాబెటిక్ వస్తుంది దానికి ముందుగా ఫ్రీ గ్లూకో హెల్త్ అని మెంతిల్ తో తయారైన క్యాప్సిల్స్ ఉన్నాయండి ఇవి తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి షుగర్ అనేది రాకుండా ప్రివెన్షన్ గా పనిచేస్తుంది అలాగే మనకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ శతావరి శతావరి అనేది ఏంటంటే ఆ మన మహారాణులు పూర్వీకులు ఆ వాళ్ళు వాడిన ఇంగ్రీడింగ్ అండి ఇది శతావరి అనేది ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం పంట ఇది ప్రతి లేడీస్ పాలిట ఒక వరం అండి అద్భుతమైన ఎక్సలెంట్ వరం అండి ఇది ఏంటంటే ప్రతి లేడీ ఆ గర్భ సంచి ఉంటది వాళ్ళకి ఆ గర్భ సంచిని తీసి బయట మంచిగా క్లీన్ చేసి లోపల వేసుకున్నట్టండి అంత మంచి పని చేస్తుంది అనమాట ఈ శతావరి అనేది గైనిక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ చెక్ పెట్టచ్చు పిసిఓడి ప్రాబ్లమ్ తగ్గిస్తుంది పిల్లలు పుట్టడానికి ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ సమతుల్యం తక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి గైనిక్ సమస్యలు వస్తుంటాయి పిసిఓడి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ హార్మోనల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల వస్తుంటాయి వీటన్నిటిని రికవర్ చేస్తుంది శతవరి మ్యాక్స్ ఇది కూడా డైలీ ట్వైస్ క్యాప్సిల్స్ ఆ ఎవరైతే పదమూడు
షుగర్ కి ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడతారో లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ ఇన్సులిన్ వాడతారో వాళ్ళకి ప్యాంక్రాసిస్ దెబ్బ తింటుంది అండి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి గ్లూకో హెల్త్ ఉంది మన దగ్గర ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది బయట ఇన్సులిన్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఆపేటట్టు ఇది చేస్తుంది అనమాట అంత మంచి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుందండి గ్లూకో హెల్త్ వెటల్ కాంప్లెక్స్ మల్టీ విటమిన్ అండి ఇది కూడా వెటల్ కాంప్లెక్స్ అనేది బాడీకి కావాల్సిన విటమిన్స్ అన్ని కూడా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం గమ్మీస్ కానీ కొన్ని స్పెల్లినా కానీ వాటిలాగే ఇది కూడా చేస్తుంది ఈ ఎల్లో కలర్ బాటిల్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ ఆయుర్వేద ప్రొడక్ట్స్ అండి ఇవి కొన్ని మెడిసిన్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంటాయి ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా ఎవరైనా వాడచ్చు కానీ ఇవి కొన్ని మనకి మెడిసిన్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కూడా అందరూ వాడచ్చు ఇయర్లీ ఒక్కొక్క బాటిల్ వాడడం వల్ల మన దీంట్లో ప్రో కార్డ్ ఉంది హార్ట్ కి సంబంధించి ఒకటే రెండు బాటిల్స్ వాడడం వల్ల మన మన గుండె అనేది భద్రంగా ఉంటది అలాగే మన దగ్గర ఆ రెస్పో కేర్ ఉంది మనం ఊపిరితిత్తులకు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇయర్లీ ఒక త్రీ బాటిల్స్ వాడడం వల్ల మూడు నెలలకు ఒక బాటిల్ వాడడం వల్ల మన ఊపిరితిత్తులు సేఫ్ జోన్ లో ఉంటాయి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్ కి ఇయర్లీ వన్స్ ఒక బాటిల్ వాడినా కూడా మన కిడ్నీ అనేది క్లీనింగ్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్స్ బ్యాక్టీరియా నుంచి కూడా రిలీఫ్ ఉంటది ఆ కిడ్నీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా మనం ముందుగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది లివర్ హెల్త్ లివర్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యే వరకు తెలియదు దానికి మన దగ్గర లివర్ హెల్త్ తీసుకోవడం వల్ల సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి లివర్ హెల్త్ తీసుకోవడం వల్ల మన లివర్ ని కూడా మనం భద్రంగా ఉంచుకున్నట్టు అండి టాక్సిక్ లీన్ డైలీ తీసుకోవాల్సిన ప్రొడక్ట్ అండి ఎందుకంటే డైలీ గాల్లో పొల్యూషన్ ఉంటుంది నీటిలో పొల్యూషన్ ఉంటుంది మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో పొల్యూషన్ ఉంటుంది వీటన్నిటికి చెక్ పెట్టాలంటే ఆ పొల్యూషన్ కి టాక్సిక్ లీన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు డైలీ తీసుకోవాల్సిన ప్రొడక్ట్ అండి అలాగే ప్రోస్టేట్ కేర్ ఇది కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ వాడడం వల్ల మనకి ప్రోస్టేట్ కేర్ కూడా బాగా ఉంటుంది అలాగే మనకి ప్రోటీన్ పౌడర్ ప్రోటీన్ అనేది నేను మాట్లాడుతున్నానన్నా ప్రోటీన్ ఖర్చు అవుతుంది నేను నడుస్తున్నా ప్రోటీన్ ఖర్చు అవుతుంది నేను కను రెప్ప వేయాలన్నా కూడా ప్రోటీన్ ఖర్చు అవుతూ ఉంటది అలాంటి బాడీకి ఒక ఒక పర్సన్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉంటే సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ కావాలి కానీ అంత ప్రోటీన్ ఉండి ఫుడ్ మనకు బయట లేదండి మనం రైస్ తింటాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి అలాగే చపాతీ తింటాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి మనకి మనకి కావలసిన విటమిన్స్ మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ ఫుడ్ లో లేవండి మనం తీసుకుండే ఫ్రూట్స్ వీటిల్లో యాంటీ యాక్సిడెంట్లు ఉంటాయి అలాగ మనం బాడీకి ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా ఎడిషనల్ గా ఒక మనం కొంచెం ప్రోటీన్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల చూడండి మనం పొద్దున్నే లేస్తాం ఎన్ని గంటలకే మనకు జూమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐదు గంటలకే లేస్తున్నాం కానీ మనం బెడ్ మెయిన్స్ లేసేసరికి ఏడు అవుతుంది టూ అవర్స్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పక్కన ఫోన్ పెట్టుకుని వింటున్నాం ఎందుకు బలహీనంగా ఉంటుంది బాడీ ఎందుకు బలహీనంగా ఉంటుంది అంటే ప్రోటీన్ లేదు బాడీలో ఆ బాడీని బతిమలాడుకోవడానికి వన్ అవర్ టైం పడుతుంది అదే ప్రోటీన్ ఇస్తే లేస్తే తక్కువ మంది కూర్చుంటారు ఎందుకంటే బాడీలో ప్రోటీన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఏ పని అయినా ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన దగ్గర పొలిక్ పొలిక్ ఐరన్ క్యాప్సిల్స్ ఉంటాయండి ఐరన్ ప్లస్ మన దగ్గర బీట్ వల్వ్ తో బీట్ వల్వ్ పొలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ మూడు కలిపి ఉంటాయండి క్యాప్సిల్స్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఆకుకూరలు కూరగాయలు ఇవి వీటిలో వచ్చే అంత మనకి ఐరన్ సమతుల్యంగా రావడానికి మెయిన్ ముఖ్యంగా లేడీస్ కి ఐరన్ చాలా లోపం ఉంటుందండి రక్తహీనత ఎనిమియా అంటారు ఆ జబ్బుతో పడేవారు ఇండియాలో లేడీస్ ఎక్కువ ఉంటారు అందుకే ప్రతి ఇంట్లో గొడవలు వస్తుంటాయి కా కేకలు వస్తుంటాయి ఎవరి దగ్గర నుంచి మెన్స్ సైలెంట్ గానే ఉంటారు కానీ లేడీస్ దగ్గర నుంచి సౌండ్లు వస్తుంటాయి ఆ కొన్ని 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 ఫ్యామిలీస్ లో పెద్ద పెద్ద గొడవలు జరుగుతాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మన ఐరన్ పొలిక్ క్యాప్సిల్స్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో పెడితే ఒక నెల రోజుల తర్వాత చూస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో సైలెంట్ గా ఉంటది ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్లడ్ వాళ్ళ బాడీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉంటారు ఎందుకు బ్లడ్ లోపం వల్ల చిరాకు కోపం వస్తే ఊపిరి ఆడదు బ్లడ్ తక్కువ ఉంటే ఊపిరి అందకపోవడం ఆ చిరాకు లేకపోతే తిన్న దరకపోవడం లేకపోతే కళ్ళు తిరగడం నీరసంగా అయిపోవడం చల్లబడిపోవడం కేవలం రెండు వందల నలభై రూపాయలతో చెక్ పెట్టండి త్రీ మంత్స్ వాడితే వాళ్ళకి బ్లడ్ ఎక్కించుకునే స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇచ్చే స్థాయికి వస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్ట్ మనకి ఐరన్ కూడా అలాగే మన దగ్గర ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా షుగర్ కి స్టీవియా షుగర్ ఫ్రీ పిల్స్ ఉన్నాయండి షుగర్ ఫ్రీ పిల్స్ అనేది బయట మార్కెట్ లో చాలా రకాలు దొరుకుతున్నాయి పెట్రోల్ తీసేసిన తర్వాత మడ్డీ ఉంటది వైట
ఇంకా రకరకాల బ్రాండ్స్ అయితే ఇస్తారు అవన్నీ కొబ్బరి తెల్ల పిండి గొడవలు రాలిపోయి పప్పు దినుసులతో తయారవుతాయి వాటి ఫ్లేవర్ ఇచ్చి మార్కెట్ లో ఇస్తారు మన దగ్గర ఐసోయతో తయారవుతున్నాయండి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ తో ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ పిల్లలకి ప్లేట్లెట్స్ పెరుగుతాయి డెంగ్యూ మలేరియా లాంటి ఫ్లేవర్స్ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ఐ టు వెయి టు గ్రోత్ అంతా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది డిహెచ్ కూడా ఉంటది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి అంటే చిన్న పిల్లలు చదివింది మర్చిపోవడం లేకపోతే ప్రతి దానికి మతి మరుపు ఇలాంటివి ఉంటాయి అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మన ప్రోటీన్ ఇన్విగో ప్రోటీన్ పౌడర్ సజెస్ట్ చేయడం వల్ల ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అలాగే మన దగ్గర డిటాక్స్ ఫుడ్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయండి చూడండి మనిషికి నిలువెళ్ళ విషయమే అన్నది ఎంత వాస్తవం పచ్చని గడ్డిలో మనిషి నడిస్తే బాట పడిపోద్ది అదే కుక్కలో పందులు గేదెలు నడిస్తే ఏమీ ఉండదు ఎందుకు మనిషిలో విషం ఉన్నది అన్నది నిజం ఎందుకంటే మనం తీసుకుంటున్నాం బిర్యానీలు మెడిసిన్స్ ఫుడ్ ఇలా రకరకాల విషాన్ని అయితే మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది మన బాడీలోనే రక్తంలో కలిసి ఆ విషయం అనేది పైకి కిందకి జర్నీ చేస్తూ ఉంటది బయటకు పోయే ప్రాసెస్ లేదు దానికి అందుకని ఏం చేస్తుంది మన బ్లడ్ లో కలిసిపోయి రకరకాల సమస్యలు సృష్టిస్తుంది మరి అలాంటి బ్లడ్ లో ఉన్న టాక్సిన్స్ రిమూవ్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఫుడ్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయండి ఇవి ఒక ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడి స్మోకింగ్ చేసి డ్రింకింగ్ చేసే పేషెంట్ లాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే త్రీ మంత్స్ కు ఒకసారి ఫైవ్ డేస్ వస్తాయండి నైట్ టైం వేసుకోవాలి అదే నార్మల్ వ్యక్తులు అయితే సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి వేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ సంవత్సరానికి ఒక ప్యాకెట్ అయినా తీసుకుని వాడాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు వాడాలి ప్రతి ఒక్క రక్తాన్ని శుద్ధీకరణ చేసుకున్నట్టు కిడ్నీ పేషెంట్ కి డయాలసిస్ చేస్తారో అంత మంచి పని చేస్తుంది అండి డిటాక్స్ ఫుడ్ ప్యాచెస్ ప్రతి ఒక్కరు వాడాలి అంటే మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ ని స్కాన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న టాక్సిన్స్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది డైలీ ఫైవ్ డై ఫైవ్ టైమ్స్ వాడడం వల్ల డైలీ వేసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ టైం వేసుకున్నప్పుడు నల్లగా బ్లాక్ గా జిగిర్ గా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అది ఎప్పుడైతే ఐదో రోజుకి అది ఆ నార్మల్ గా కలర్ అనేది షేడ్ అవుతుంది ఆ కలర్ షేడ్ అవ్వని వాళ్ళు మళ్ళీ సెకండ్ టైం వాడాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు వాడాలి ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాడాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి స్లిమ్ కిట్ అని మనకి మూడు రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి వెస్లిమ్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఆ షేక్ ఉంది మన దగ్గర టీ ఉంది క్యాప్సిల్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు ప్రొడక్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే క్యాప్సిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన బాడీలో ఉన్న అదనపు కొవ్వు ఏదైతే ఉందో కొలెస్ట్రాల్ కొవ్వు ఆ ఒబిసిటీ ప్రాబ్లం వీటన్నిటిని కొవ్వుని ఎనర్జీగా మారుస్తుంది మనం తీసుకుంటే డైట్ వల్ల ఎటువంటి వీక్నెస్ లేకుండా మన బాడీలో ఉన్న కొవ్వునే మనకి ఎనర్జీగా మారుస్తుంది అలాగే టిఫిన్ ప్లేస్ లో మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లేస్ లో ప్లస్ డిన్నర్ ప్లేస్ లో షేక్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయొచ్చు ఎన్ని సార్లు అయినా వెసలిం టీ తాగచ్చు దీని వల్ల మూడు నుంచి ఐదు కేజీలు పర్ మంత్ తగ్గుతారు అలాగా త్రీ మంత్స్ వాడడం వల్ల ఒక ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ వరకు తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డైట్ మెయింటైన్ చేయాలి అలాగే మన దగ్గర జాయింట్ పెయిన్స్ ఇప్పుడు జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఓకే సార్ హలో సార్ ఓకే సార్ మనకి జాయింట్ పెయిన్స్ నీ పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే సైనావేల్ ఫ్లూయిడ్ అనే జిగర్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ జాయింట్ కి జాయింట్ కి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి మృదులాసి అనే మెత్తని దుమ్ము ఉంటది అది అరిగిపోవడం వల్ల మనకి జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చాయని మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు మనకి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తారు విపరీతమైన పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడం లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాడి వాడి మెడిసిన్స్ వాడితే తగ్గడం లేకపోతే వచ్చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ టైంలో డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తారంటే మీకు ఆపరేషన్ చేసి మా చెప్పా మా రీప్లేస్మెంట్ చేస్తామని చెప్తారు అప్పుడు మనం చూడండి మన బాడీకి సృష్టించిన వరం ఏంటంటే బ్లడ్ అయిపోతే బ్లడ్ తయారు చేసుకుండే కెపాసిటీ ఉంది కాల్షియం అయిపోతే కాల్షియం తయారు చేసుకుంటే ప్రోటీన్ అయిపోతే ప్రోటీన్ తయారు మన బాడీ ఒక అద్భుతమైన వరం అండి తయారు చేసుకునే ఒక యంత్రం దానికి కావాల్సిన పోషకాలు ఇస్తే తయారు చేసుకుంటుంది అక్కడ డమ్మీ ప్లాస్టిక్ వేరే కృత్రిమంగా పెట్టించుకోవడం వల్ల అదేం చేస్తుంది అంటే అక్కడ మా చెప్పి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటది త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు కుర్చీలో కూర్చోవడానికి మాత్రమే పనికి వస్తారు ఇక్కడ చెంపు తీసి అక్కడ పెట్టలేరు అలాంటి వాళ్ళకి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఒక త్రీ మంత్స్ లేదా సిక్స్ మంత్స్ వాడమనండి గ్లూకోజమైన్ కాల్షియం నోని కొలైజన్ ఈ నాలుగు ప్రొడక్ట్స్ ప్రమోట్ చేయడం వల్
అలాగే మన దగ్గర కోయంజం క్యూటన్ అనే ప్రొడక్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ కోయంజం క్యూట మన దగ్గర యూ కంట్రోల్ కూడా ఉంది యూ కంట్రోల్ అనేది ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్ కి కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్ కానీ యూరిన్ లీక్ అయిపోతుంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అలాగే అందుకే లేడీస్ కూడా యూరిన్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ యూరిన్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి మన దగ్గర యూ కంట్రోల్ అనే క్యాప్సిల్స్ ఉంది ఈ ట్వంటీ డేస్ లో రిజల్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది ట్వంటీ డేస్ లో వస్తుంది చాలా మందికి ఇచ్చాను నేను చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది ఇది కూడా చాలా మందికి తెలియని వారికి ప్రమోట్ చేయండి అలాగే కోయంజం కిటన్ మన బాడీలో మైటోకాండ్రియా అనే ఒక ఎంజాయ్ మైటోకాండ్రియాని తయారు చేసుకోవడానికి కోయంజం క్యూటన్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ కోయంజం క్యూటన్ లేకపోతే మనిషి చనిపోతారు అది ఒక ఆరు నెలలు బాడీ స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇవి కోయంజం క్యూటన్ అనేది బ్రాకోలి ఆకులు నాటు కోడుగుడ్లు జున్ను వేరుశెనగ గుళ్ళు ఇలాంటి వాటిల్లో దొరుకుతుంది అవి రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకోవడానికి దొరకవు కాబట్టి ఈ క్యూటన్ అనే క్యాప్సల్స్ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వీక్ గా ఉండి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి మార్కెట్ లో ఆ క్యూటన్ ఇస్తారు కానీ ఆ క్యూటన్ క్యాప్సిల్స్ థర్టీ ఎంజీ అలా ఉంటాయి రోజుకి త్రీ టైమ్స్ వేసుకోమని చెప్తారు మన హండ్రెడ్ ఎంజీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక క్యాప్సిల్ మార్కెట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కి రావచ్చు నేను కాల్కులేటర్ చేయలేదు కానీ అది త్రీ టైమ్స్ వేసుకుంటే త్రిబుల్ అవుతుంది మంది ఫార్టీ రూపీస్ పడుతుండొచ్చు ఫార్టీ కాదు థర్టీ ఫైవ్ ఎంత పడుతుండొచ్చు మనది రేట్ ఎక్కువ అని చెప్తారు కానీ మనది ఒక్కటే క్యాప్సిల్స్ వేసుకుంటే సరిపోద్ది బయట మార్కెట్ లో త్రీ క్యాప్సిల్స్ వేసుకోవాలి అంటే దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేస్తే అంటే వీళ్ళు క్యాప్సిల్ విడిగా కౌంట్ చేస్తారు కానీ ఎంజీ కౌంట్ చేయరు ఆ ఎంజీ కౌంట్ చేయడం వల్ల ఇదే తక్కువకు వస్తుంది అలాగే బయట మార్కెట్ లో దొరికేదంతా పొగాకు ఉత్పత్తుల నుంచి కెమికల్స్ నుంచి తీస్తారండి క్యూటన్ మంది కూరగాయల నుంచి ఫ్రూట్స్ నుంచి మంచి గుడ్ బ్యాక్టీరియా నుంచి తీస్తారండి మన మన క్యూటన్ మంచి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుందండి ఇది కూడా క్యాన్సర్ పేషెంట్ కీమోథెరపీ చేయించుకునే వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవాళ్ళకి క్లాట్స్ పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎలర్జీకి ఇది ఎలర్జీ నైన్ అనేది స్పోర్ట్స్ మెన్స్ లేకపోతే మగవాళ్ళలో పిల్లలు పుట్టిన లోపల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ క్యూటర్ ను ఎలర్జీ నైన్ ఇందాక మనం ఎనర్జీ బోస్టర్ మాట్లాడుకున్నాం మూడు ప్రమోట్ చేస్తే మగవాళ్ళలో పిల్లలు పుట్టిన లోపల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రికవర్ అవుతుంది అలాగే మంచి ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్ట్ అండి ఎలర్జీ నైన్ కూడా ఆ నరాల్లో ఉన్న చెత్తని తీసేస్తుంది క్లాట్స్ కరిగేస్తుంది అలాగే కాల్షియం చూడండి మనకి నరాల్లో ఉన్న చెత్తని క్లియర్ చేస్తుంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రిమూవ్ చేస్తుంది క్లాట్స్ తొలగిస్తుంది నరాల్ వీక్నెస్ రాకుండా కాపాడుతుందన్న విషయం తెలుసు కానీ ఎలర్జీ నేను కాల్షియం ఎక్కువ ఎక్కువైపోయి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ కాల్షియం ఎక్కువైపోయి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ పాదం దగ్గర మన ఇది గుర్తు ఉంటది కదా ఆ గుర్తు దగ్గర బోని ఎముక ఎదగడం కొన్ని ప్లేస్ లో బోని ఎముక వదలడం ఎదగడం వల్ల చాలా విపరీతమైన నరకం బాధ అనిపిస్తా వాళ్ళకి సర్జరీ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం ఎలర్జీ నైన్ ప్రమోట్ చేయడం వల్ల దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది తగ్గిస్తుంది ఆ బాధ నొప్పిని తగ్గిస్తుంది అక్కడ మంచి రిజల్ట్ అయితే వచ్చేటట్టు చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ అయిపోయి ఐ సపోర్ట్ కంటి సమస్యలకి మన దగ్గర ఐ సపోర్ట్ ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తున్నాయి చూడండి మన చిన్నప్పుడు ఆ క్యారెట్లు కొత్తిమీరలు ఇవేమి ఉండి తినేవారు కాదు అయినా సరే వాళ్ళు బాగా కంటి సమస్యలు అనేది ముసలోళ్ళకి వచ్చేది ఇప్పుడు అవి ఎక్కువైపోయి ఈ జబ్బులు కూడా కంటి సమస్యలు కూడా చిన్నపిల్లలకే నాలుగు కళ్ళు అయిపోతున్నాయి ఎందుకు ఏ విటమిన్ లోపం లోపం ఉన్న ఫుడ్ తింటున్నాం మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా తింటున్నాం గానీ ఇది మన దగ్గర ఆ బ్లాక్ బెర్రీస్ తో తయారవుతుందండి ఐ సపోర్ట్ బంతి పూలు వాటితో తయారవుతుంది మంచి రిజల్ట్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్ ఏ విటమిన్ రిచ్ గా ఉంటది ఎటువంటి కంటి సమస్యలు అయినా కూడా కళ్ళు మంట ఎరుపెక్కడం దురద రావడం లేకపోతే కంటి సైటు అలాగే కళ్ళు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే నీరు కారడం ఇలాంటి ప్రతి ఐ ఇన్ఫెక్షన్ కి కూడా గుడ్ సొల్యూషన్ ఐ సపోర్ట్ ఈ ఐ సపోర్ట్ అనేది పిల్లల పది సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు ఇది కూడా తింటున్నప్పుడే వేసుకోవాలి అలాగే మన దగ్గర ఫైబర్ అనే పౌడర్ ఉందండి పీచు పదార్థం పీచు పదార్థం అనే ఉండే ఫుడ్ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మనం తీసుకునే ఫుడ్ చూడండి బీరకాయ వండుకుంటాం పైన పొట్టు తీసి పాడేస్తాం లోపల దుడుకుంటాం కానీ అసలు అయింది పీచు ఏంటంటే పైన ఉన్న పొట్టు బనానాస్ అందరూ తినరు రెగ్యులర్ గా అలాగే బీన్స్ అందరూ తినరు రెగ్యులర్ గా ఇవన్నీ ఫుడ్ కొన్ని
కాబట్టి ఫైబర్ కూడా మన మన పెద్ద పేగ అనేది క్లీన్ గా ఉండాలి మన పెద్ద పేగ చూడండి కిచెన్ లో డస్ట్బిన్ ఎలాగైతే ఫస్ట్ డే డస్ట్ వేయకపోతే ఎలాగైతే పేరుకుపోయి స్మెల్ వస్తుందో సెకండ్ డే వన్ వీక్ లో పురుగులు తయారవుతాయి ఆ పురుగులు ఏంటంటే కుట్ల కుట్లుగా తయారవుతాయి అలాగే మన పెద్ద పేగలో కూడా ఆ ఉన్న చెత్త ఏదైతే రిమూవ్ చేయమో దానికి పీచ్ కావాలి ఫైబర్ కావాలి ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటే మన మలబద్దక సమస్యలు ఉండవు ఆ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రీ మోషన్ అవుతుంది దానివల్ల ఆ పెద్ద పేగు క్లీన్ అవుతుంది ఆ పెద్ద పేగ అనేది ఇలా 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 మెలికల్ రూపంలో చాలా పెద్దగా ఉంటది కానీ ఇలా ఇలా మెడికల్ మెలికల్ గా ఉండడం వల్ల క్లీన్ అవదు ఆ క్లీనింగ్ కి మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్పుడప్పుడు ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్న మన పీచ్ ఫైబర్ తీసుకోవాలి తీసుకోవడం వల్ల మన పెద్ద పేగ నీట్ గా ఉంటే మనకి జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి ఆ అలాగే మెలటోనిన్ అనే స్ప్రే ఉందండి నిద్రకి మన దగ్గర ఎయిట్ అవర్స్ ఎవరైతే నిద్రపోతారో సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నిద్ర కూడా చా ఆహారం నీరు గాలి ఇలాగే మనకి నిద్ర కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంటి ఇంపార్టెంట్ కోసం మన దగ్గర మెలటోనిన్ అనే స్ప్రే ఉందండి ఇది నాలుగు కింద స్ప్రే చేసుకుంటే ఇది కూడా మెలటోనిన్ అనే ఎంజాయ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇది డ్రగ్ కాదు కెమికల్ కాదు మత్తు కాదు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తు పెట్టుకోండి మెలటోనిన్ అనే ఒక ఎంజాయ్ బ్రెయిన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది దానివల్ల మనకు నిద్ర వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మొబైల్స్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల టీవీ చూడడం వల్ల ఆ సీరియల్లో వచ్చే స్ట్రెస్ అంతా మన మీద వేసుకోవడం వల్ల లేకపోతే రకరకాల పక్కవల ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మన మీద వేసుకోవడం వల్ల మనకు అదరైతుల మీద తెలివచ్చి నిద్ర పట్టదు అదే మనం మెలటోనిన్ లేకుండా పుట్టకుండా చేస్తున్నాయండి ఈ అలవాట్లన్నీ కూడా మెలటోనిన్ ని పుట్టకుండా చేస్తున్నాయి ఇది మనం డైరెక్ట్ గా అడిషనల్ గా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నిద్ర మనకి నిద్రను అలవాటు చేస్తుంది అంతే ఇది డ్రగ్ కాదు దీనికి అలవాటు అవ్వం మనం అంటే బయట డ్రగ్ కి అలవాటు అయిపోతారు మత్తు మందికి అలవాటు అయిపోతారు అలవాటు అయిపోయి అది వేసుకోకపోతే నిద్ర పడుతుంది ఇది అలా కాదు మనకి నిద్రను అలవాటు చేస్తుంది అంటే మెలటోనిన్ రిలీజ్ చేయడం అలవాటు చేస్తుంది అలవాటు చేసినప్పుడు ఒక ఫార్టీ డేస్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అయిపోద్ది కాబట్టి నిద్ర దాని అంతటి అదే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ మనకి కుకింగ్ ఆయిల్ ఉంది టీ కాఫీ ఉంది టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా నేను ప్రొడక్ట్స్ గురించి క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అన్ని హోమ్ కేర్ హెల్త్ కేర్ స్కిన్ కేర్ పర్సనల్ కేర్ ఇలా మనకి అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్స్ మనకి హెల్త్ కేర్ మీద మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్పడం అయింది ఇలా మనకి అన్ని అన్ని కేటగిరీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దీ ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్స్ బయట మార్కెట్ లో దొరుకుతున్నాయి అంటే కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే మనకు దొరకవు మన దగ్గర ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ కొనుక్కోవడం వల్ల మనం ప్లాన్ లోకి వద్దాం ఫ్రెండ్స్ కొనుక్కోవడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి కొనుక్కోవడం వల్ల ఎన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అంటే తొమ్మిది రకాల బెనిఫిట్స్ మనకు వస్తాయి ఫస్ట్ మనం సాప్ మార్చడం వల్ల ఇదంతా కూడా యూజ్ చేయడం గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ఏం యూజ్ చేయాలన్న దాని మీద ఒక్క ఒక్క కేటగిరీ మాత్రమే నేను చెప్పాను హెల్త్ గురించి చెప్పాను మరి ఇలాంటప్పుడు మనకి పదిహేను కేటగిరీస్ లో ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఫ్యామిలీకి అవసరమే కదా అలాంటి దాన్ని మనం పరిచయం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పరిచయం చేసే ప్రాసెస్ లో ఎలా పరిచయం చేయాలి ఒక వ్యక్తికి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం కావాలంటే యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ తీసుకోవడానికి మనం ఫస్ట్ దీంట్లో వచ్చే బెనిఫిట్ చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే యూజ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఒక ఐడి వేసుకోవడం వల్ల మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ తీసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పాలి అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పాలంటే జస్ట్ మనం వాడే ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడైనా కొనుక్కుంటే బయట రెండు రకాల మార్కెట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ రెండు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మార్కెట్స్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మార్కెట్ వేరు ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ వేరు ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ లో ఒక మిడిల్ మెన్స్ ఉంటారు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మిడిల్ మెన్స్ ఉంటారు ఇద్దరు యాడు పబ్లిసిటీ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ కి ఒక ప్రొడక్ట్ థర్టీ రూపీస్ కి తయారవుతే మనకి కంపెనీ ఒక ట్వంటీ రూపీస్ పెట్టుబడి పెట్టి టెన్ రూపీస్ లాభం వేసుకుని థర్టీ రూపీస్ కి ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేస్తే కస్టమర్ చేతిలోకి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టుకుంటారు ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎవరికి ఇస్తున్నారంటే ఈ మిడిల్ మెన్స్ కి ఎవరు ఇస్తున్నారంటే కంపెనీ ఇవ్వట్లేదండి కస్టమర్ ఇస్తున్నారు ఎవరైతే కస్టమర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారో ఈ సెలబ్రిటీస్ అందరు కూడా రిచ్ గా ఉంటున్నారు కస్టమర్ లేని వాళ్ళ కింద మిగిలిపోతున్నారు కస్టమర్ అంటే కష్టాల మర నిజంగా చెప్పాలంటే కష్టాల మర మనం అందరూ కష్టపడుతూ వాళ్ళని పెంచుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ అవుతున్నారు మనం కష్టాల మర కిందే మిగిలిపోతున్నాం అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్
మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఎంఆర్పి మీద ప్రొడక్ట్ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మనకి డిపి ఫ్రైజ్ ఇస్తుంది ఎంఆర్పి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిటైల్ ప్రైజ్ డిపి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్రైజ్ కి ఎక్కడైనా ఇస్తున్నారండి ఒక హిందుస్థాన్ లేబర్ లిమిటెడ్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకోవాలంటే ఒక ఐదు లక్షలో పది లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మరి మనం ఏం చేస్తామని డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్రైజ్ కి ఇస్తుంది అంటే ఇది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీ కాబట్టి ఒక ఐడి తీసుకుంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ రేట్ కి కంపెనీ ప్రొడక్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే ప్రొడక్ట్ మనం రెండు నుంచి పదిహేడో తారీఖు లోపు కొనుక్కుంటే టెన్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్ ఇస్తుంది అంటే థర్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇదే ప్రొడక్ట్ కి థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ టెన్ పర్సెంట్ అడిషనల్ ఫ్రీ ప్రొడక్ట్ ప్లస్ పాయింట్లు ఇస్తుంది అంటే ముప్పై మూడు రూపాయలకి ఒక పాయింట్ చొప్పున వంద రూపాయలకి మూడు పాయింట్లు చొప్పున ఒక వెయ్యి రూపాయలు కొంటే ముప్పై పాయింట్లు అదే మూడు వేల మూడు వందలు కొంటే వంద పాయింట్లు ఇస్తుంది ఆ వంద పాయింట్లని మనం నాలుగు నెలలు కన్సిస్టెన్సీగా కొంటే సిఎన్సీ ఆఫర్ అంటారు అంటే మీనింగ్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ అది రెండు నుంచి పన్నెండు లోపు కొంటే అడిషనల్ గా మనకు టోటల్ గా వచ్చేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ లోకి వెళ్తాం ఎలాగంటే మూడు వేల మూడు వందలు పెట్టి కొనుక్కున్నప్పుడు మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఫ్రీ ప్రొడక్ట్ ఇస్తారు అదే ప్రొడక్ట్ ఎంఆర్పి తో పోల్చుకుంటే నాలుగు వేల రూపాయలు ఉంటది కాబట్టి అక్కడ ఒక ఆరు వందలు ఇది ఒక మూడు వందల ఇరవై ప్లస్ మీరు కొనుక్కున్న ప్రొడక్ట్స్ మీద ఒక వంద రూపాయలు బెనిఫిట్ ఉంటది టోటల్ గా ఒక వెయ్యి నాలుగు నెలలకి నాలుగు వేలు రాబం వస్తుంది ఐదో నెలలో ఒక ఎంఆర్పి రేట్లు ఇవి మూడు వేల రూపాయలు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫ్రైజ్ ఇరవై ఐదు వందల రూపాయలు ప్రొడక్ట్స్ ఓచర్ ఇస్తుంది కొనుక్కుంటే మూడు వేల రూపాయలు ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి టోటల్ గా ఏడు వేల రూపాయలు బెనిఫిట్ మీకు వస్తుంది మీరు కొన్నది మూడు వేల ఐదు వందల చొప్పున కొన్న కూడా పద్నాలుగు వేల రూపాయలు కొంటారు మీకు వాపస్ వచ్చింది ఏడు వేల రూపాయలు ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాజ్ ఏ కస్టమర్ గా ప్రతి ఒక్కరు నాలుగు కోట్ల మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి అర్హత ఉంది ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవచ్చు ఎవరైనా వచ్చిన ప్రతి కొత్త వాళ్ళు కూడా ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇందులో బెనిఫిట్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ వస్తుంది దీన్ని ఎవరికైనా షేర్ చేస్తే మంచి రిజల్ట్ వచ్చి ఇన్కమ్ వెల్త్ కూడా సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది దీన్ని ప్రమోట్ చేయొచ్చా లేదా అని మనం వాళ్ళు కోచింగ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు ఈ పని మనం ఆరుగురికి ప్రమోట్ చేసాం అనుకోండి ఆరు వందల పాయింట్స్ వస్తాయి మీకు వంద పాయింట్లు చేశారు వాళ్ళు ఆరు వందల పాయింట్లు చేశారు ఈ ఆరు వందల పాయింట్లలో మనకి పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఫైవ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఒక పాయింట్ నుంచి ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది పాయింట్స్ వరకు మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇస్తుంది కంపెనీ ఆరు వందల పాయింట్స్ నుంచి రెండు వేల మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది పాయింట్స్ వరకు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇస్తుంది రెండు వేల నాలుగు వందల పాయింట్స్ నుంచి ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది పాయింట్స్ వరకు మనకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇస్తుంది ఐదు వేల ఐదు వందల పాయింట్స్ దాటితే మనకి లైఫ్ లాంగ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇస్తుంది ఈ పాయింట్ లో మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి రెండో ఇన్కమ్ మీకు ఎకుములేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఈ మంత్ లో కొన్ని పాయింట్లు చేసి వచ్చే నెలలో కొన్ని పాయింట్లు చేస్తే దాన్ని దాన్ని కలిపి ఆరు వందల పాయింట్లు చేసి మీకు ఎయిట్ పర్సెంట్ గా ఇన్కమ్ ఇస్తుంది దాన్ని రెండో ఇన్కమ్ ఎకుములేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ మూడో ఇన్కమ్ ఏంటంటే మీరు ఆరుగురికి చెప్పిన ఇప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీకు కొనుక్కున్న ప్రొడక్ట్ మీద మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు గిఫ్ట్ వస్తుంది ఆరు వందల రూపాయలు డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఫాస్ట్ అవుట్ వచ్చి వస్తుంది మీకు బోనస్ ఈ లెక్క ప్రకారంగా ఏడు వందల పాయింట్స్ వస్తే ఎనిమిది వందల రూపాయలు చెక్ వస్తుంది టోటల్ గా మీకు రెండు వేల నాలుగు వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎవరి వల్ల వచ్చింది ఆ బెనిఫిట్ అంటే మీరు జాయిన్ చేసిన ఆరుగురు కొనుక్కోవడం వల్ల వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఆరుగురిని పిలిచి కూర్చుని మాట్లాడి మీ వల్ల నాకు మీరు చెప్పడం మానేస్తే మీ తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కొనుక్కోవడం వల్ల నాకు డబ్బులు వచ్చాయి అని ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పడం మానేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడే మీరు ఎంతో నష్టపోతున్నారు ఎంత నష్టపోతున్నారు అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి మీరు ఆ ఆరుగురిని పిలిచి చిన్న ట్రీట్ ఇచ్చి మీ వల్లే నేను ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యాను రికగ్నేషన్ చేశారు అవంతా చూపించి మీరు వాళ్ళని కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ అవడానికి ప్రమోట్ చేస్తే ఆ ఆరు ఇప్పుడు మీరు కొనుక్కుని ఆరుగురిని ప్రమోట్ చేసినప్పుడు మీరు వన్ ఇస్ టు సిక్స్ కంప్లీట్ చేశారు కంపెనీ రూల్ ఏంటంటే వన్ ఇస్ టు సిక్స్ అనే ఫార్ములా పెట్టింది దాన్ని గతంలో అందరూ పాటించుకోవడం వల్ల ఎన్నో నష్టపోయారు ఈ మధ్య
మీరు వాళ్ళ వల్లే నేను సక్సెస్ అయ్యానని వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని ప్రమోట్ చేస్తే పదిహేను వేల రూపాయలు చెక్ మీరు తీసుకుంటారు ఇదే ఇన్కమ్ ఒకరికి వచ్చేలా ప్లాన్ చేశారు అనుకోండి మీ ఆరు లెక్కల్లో ఒక లెక్కకి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చేలా ప్లాన్ చేశారు అనుకోండి మీ కింద ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్స్ వస్తే వాళ్ళకి పదిహేను వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు ఇన్కమ్ వస్తుంది వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు మిగతా ఐదుగురి నుంచి మీరు రెండు వేల ఒక వంద పాయింట్స్ చేసుకుంటే సిల్వర్ డైరెక్టర్ గా మీరు మూడు ఇన్కమ్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే సిల్వర్ డైరెక్టర్ గా మీరు ట్రావెల్ ఫండ్ తీసుకుంటారు అదే పద్దెనిమిది వందలు చేయాల్సిన ప్లేస్ లో ఇరవై ఒక్క వంద చేయడం వల్ల టీమ్ బిల్డింగ్ బోనస్ త్రీ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు ట్రావెల్ ఫండ్ త్రీ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు లీడర్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ ఆరో ఇన్కమ్ ఏంటంటే ఎల్ఓబి మీరు ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు నాలుగు వేల ఐదు వందల ప్లేస్ లో అక్కడ ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్స్ తెచ్చుకోవడం వల్ల లీడర్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ తీసుకుంటారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీకు ఈ ఆరు రకాల ఇన్కమ్స్ ఎందువల్ల వచ్చాయంటే ఒకటి మీరు బాగుపడినప్పుడు మీరు మీరు డెవలప్ అయినప్పుడు పదిహేను వేలు అంటే మూడు రకాల ఇన్కమ్స్ వచ్చాయి ఒక్కరిని బాగు చేసినందుకు ఒకరిని మీరు బాగు చేసినందుకు ఆరు రకాల ఇన్కమ్స్ వచ్చాయి చూడండి ఒక్కరిని బాగు చేస్తే మూడు ఇన్కమ్స్ పెరిగాయి ఎప్పుడైతే మీకు మూడు ఇన్కమ్స్ పెరిగాయో మీ కింద వాళ్ళు కూడా పక్కన ఉన్న రెండో లెగ్ కూడా యాక్టివ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ రెండో లెగ్ కూడా యాక్టివ్ అవుతుందో మూడో లెగ్ కూడా యాక్టివ్ అవుతుంది ముగ్గురు మీ కింద డైరెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏడో ఇన్కమ్ కార్ ఫండ్ తీసుకోవడానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తుంది కంపెనీ ఎప్పుడు ఏడు ఏడు రకాల ఇన్కమ్ తీసుకుని మీరు కార్ మెయింటైన్ చేస్తూ మీరు ట్రావెల్ ఫండ్ తో ట్రావెల్ ఫండ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫారెన్ ట్రిప్స్ ఎంజాయ్ చేస్తే మీ కింద ఉన్న నలుగురు డైరెక్టర్స్ మీ కింద ఉంటే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ అంటారు ఏడు రకాల ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అలాగే మీ కింద ఉన్న ఆరుగురు డైరెక్టర్స్ అంటే ఒక్కొక్కరు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు తీసుకునే వాళ్ళని మీరు ప్రమోట్ చేస్తే మీ కింద ఉన్న ఆరుగురు డైరెక్టర్స్ అవుతే మీరు క్రౌన్ డైరెక్టర్ అవుతారు ఎనిమిదో రకం ఇన్కమ్ హౌస్ పండ్ యాడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు వరకు వస్తాయి అంటే మీ కింద ఉన్న వాళ్ళు సబ్బు పేస్ట్ షాంపూ వాడినంత కాలం లైఫ్ లాంగ్ మీ లైఫ్ లాంగ్ మీ నామినీ లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళ నామినీ లైఫ్ లాంగ్ ఇలా త్రీ జనరేషన్ ఇన్కమ్ అనేది మీకు దగ్గర దగ్గరికి క్రమను లక్ష యాభై ఉంటుందండి లక్ష దాటి మీరు ఇన్కమ్ తీసుకుంటారు అప్పుడు ఈ త్రీ జనరేషన్ ఇన్కమ్ అనేది మీకు క్రియేట్ చేస్తారు మీ మనం ఉన్న లేకపోయినా మన నామినీకి వాళ్ళ నామినీకి కూడా ఇన్కమ్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఎప్పుడు వాళ్ళందరూ మనకి ఎందున్న మెంబర్స్ అందరూ ప్రొడక్ట్స్ వాడడం వల్ల ఇలాగ ఆరు రకాల ఇన్కమ్ ఎనిమిది రకాల ఇన్కమ్స్ మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు మన ఆరుగురు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇంకొక ఇద్దరు ఇప్పుడు కంపెనీ రూల్ మార్చింది పీవి పెంచితే సరిపోతుంది అప్పుడు మెంబర్స్ ని ఇంకొక ఇద్దరిని యాడ్ చేసుకుని డైరెక్ట్స్ చేస్తే మనం ఎనిమిదో రకం ఇన్కమ్ ఎలైట్ క్లబ్ బోనస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ తొమ్మిది తొమ్మిదో రకం ఇన్కమ్ ఎలైట్ క్లబ్ బోనస్ టూ పర్సెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ తొమ్మిది రకాల ఇన్కమ్ మనం తీసుకునేసరికి మన కింద చూడండి ఒక్కరు ఆరుగురిని ఆరుగురు ముప్పై ఆరు మందిని ముప్పై ఆరు మంది రెండు వందల పదహారు మంది పదహారు మంది పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు మంది టోటల్ గా మన టీమ్ సైజు పదిహేను వందల యాభై ఐదు మంది అవుతే రౌండ్ ఫిగర్ ఇంకో ఫార్టీ ఫైవ్ కలిపితే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అవుతారు ఒక్కొక్కరు వెయ్యి రూపాయలు కొంటే పదహారు లక్షల బిజినెస్ ఇస్తారు మీరు కంపెనీకి అంటే పదహారు వందల మంది ఇంటూ వెయ్యి రూపాయలు కొంటే పదహారు లక్షల బిజినెస్ మీకు టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది పర్ మంత్ లేదా వాళ్ళే కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే నైన్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అది కాదు ఇది కాదు చెప్పడానికి బానే ఉంది మాట్లాడుతున్నారు ఏదో విన్నాం కదా అని నెగిటివ్ గా చెప్తుంది మన మైండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఫస్ట్ నెగిటివ్ వస్తుంది ఇదంతా అవుతుందా పదహారు వందల మంది ఉంటారా కొంటారా రకరకాల డౌట్స్ వస్తాయి మీ డౌట్స్ మీరు ఓకే చేసి ఎనిమిది వందల మందే కొన్నారనుకోండి ఆ ఎనిమిది వందల మంది కొనడం వల్ల లక్ష ఇరవై వేలు వస్తుంది ఆ ఎనిమిది వందల మంది ఐదు వందల రూపాయలే కొన్నారనుకోండి అరవై వేలు వస్తుంది అదే మెంబర్స్ రెండు వందల యాభై రూపాయలే కొన్నారనుకోండి ముప్పై వేలు వస్తుంది ఎంటెక్లు బీటెక్లు డిగ్రీలు ఫీజీలు చేసి వాలంటీర్ గా ఐదు వేలకు చేస్తున్నారు ముప్పై వేలు ఎవరిస్తారు కళ్ళు తెరవండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి చెప్పండి చేయించండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ యూ వెల్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ చాలా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు ప్రతి ప్రోడక్ట్ పిన్ టు పిన్ చెప్పారు అలాగే బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు
గ్రూప్ లో ఉన్న లీడర్స్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అండి చచ్చా మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి మేడం సార్ వినబడుతుందండి నా వాయిస్ క్లియర్ సార్ ఆ క్లియర్ మేడం మేడం సెషన్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారండి సిఎన్టి చెప్తే మేడం చెప్పిందే వినాలి చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు చాలా అద్భుతంగా గ్రూప్ లో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎంతమంది అయితే యాడ్ అయ్యారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంకా బ్రెయిన్ లెక్ వెళ్ళిపోతుంది అంత చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సెషన్ అనేది అలాగే ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ కావచ్చు బిజినెస్ ప్లాన్ కావచ్చు ఇన్కమ్ కావచ్చు నైన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ కావచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా బ్రెయిన్ లెక్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లో వెళ్ళిపోయే విధంగా చెప్పారండి ఈ రోజు సెషన్ అయితే నాకు చాలా అద్భుతంగా నచ్చిందండి థ్యాంక్ యూ సార్ విష్ వెళ్తాను థ్యాంక్ యూ మేడం రౌనమ్ మేడం గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సత్య మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గ్రూప్ జూమ్ లో ఉన్న ప్రతి లీడర్ కి కూడా వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మేడం చాలా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం గంట పైన చెప్పారు మేడం నాన్ స్టాప్ గా అసలు నిజంగా హెల్త్ ప్రొడక్ట్ల గురించి అయితే మీరు చెప్పే విధానం ఏంటి ఆ ప్రొడక్ట్ లో ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు మేడం అంటే నిజంగా ఇంత ఎక్సలెంట్ గా చెప్తే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ప్రొడక్ట్ వాడాల్సిందే ఎందుకు వాడాలి అనేది తెలియజేస్తారు ఎలా వాడాలి ఆ వాడడం వల్ల ఎంత హెల్తీగా ఉంటాం అనేది చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం నిజంగా మేమైతే ప్రతి వీక్ కూడా మీ నాలెడ్జ్ ని మేము తీసుకోగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే తనలోనే ఉండడం వల్ల చాలా బాగా చెప్పారు మేడం అలాగే ప్లాన్ కూడా నిన్న కూడా చెప్పారు మీరు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లో ప్లాన్ కూడా తేల్చేశారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం చాలా ఎక్సలెంట్ నిజంగా చెప్తుంటే టంగ్ 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 మన వస్తుంది మేడం మీ వాయిస్ కూడా థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం ఆల్ ది బెస్ట్ మీ గర్ల్స్ అన్ని రీచ్ అవ్వాలని అలాగే జూమ్ కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి గర్ల్స్ రీచ్ అవ్వాలని ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా సాహు సార్ కి పాదాభి వందనాలండి ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప సెషన్ ఇప్పిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే అండి ఉంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం అంకే గారు అన్ని చేసుకుని మాట్లాడండి సూపర్ మేడం ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఈ రోజు మీ యొక్క సెక్షన్ కి అయితే వర్డ్స్ లేవు సో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు ఈ రోజు మీరు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కొత్త పర్సన్స్ కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెస్టేజ్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఎంత ఒక ఉపయోగం ఉందా అనేసి ఒక క్లారిటీ అయితే క్లియర్ అండ్ కట్ గా ఈ రోజు అర్థమవుతుంది సో అదే విధంగా లాస్ట్ లో ఆ ఎన్ని చెప్పినప్పుడు కూడా లాస్ట్ కొంచెం మంది అయితే కిక్కే వేరు అంటారు కదా మేడం అలాగే మీరు ఏదైతే లాస్ట్ లో ఇచ్చిన చిన్న ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా సూపర్ మేడం ఎక్సలెంట్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ మేడం అంతే ఆ సో ఇంకా అంటే చెప్పాలంటే మీకు అయితే వాట్సాప్ అయితే రావట్లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు సెక్షన్ అయితే వండర్ఫుల్ సో సూపర్ మేడం ఇలాగే మీరు మంచి నాలెడ్జ్ ఇంకా ఇంకా చాలా అందించాలని కోరుకుంటున్నాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి సక్సెస్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం విష్ యూ మేడం చాలా 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 అర్థమయ్యేలా చెప్పారు అసలు నేను ఆల్మోస్ట్ టూ సిఎన్టీస్ అటెండ్ అయ్యాను నాకు ఇంకా నాలెడ్జ్ రాలేదు ఇంకా ఈ రోజు అయితే మొత్తం డైరెక్టర్ అయినా ఈ రోజు మొత్తం నాలెడ్జ్ మీ ప్లాన్ లో తీసుకున్నాను మేడం అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంది మేడం ఎవ్రీ పర్సన్ కి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేలా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు చాలా బాగుంది మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం జ్యోతి గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి మీ సెక్షన్ అయితే సూపర్ మేడం ఎక్సలెంట్ ఇచ్చారండి మాకు చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం ప్రమత్వం అంతే కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ ఇచ్చారు మేడం మాకు ప్లాన్స్ కూడా నైన్ ఎలా అవ్వాలి ఏంటన్నది కూడా ఎక్సలెంట్ ప్లాన్ ఇచ్చారు మేడం మాకు థ్యాంక్ యూ మేడం బాగా ఉపయోగపడింది మేడం ఎస్ సార్ ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ మాణిక్యమ్మ గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు మాట్లాడు 
గుడ్ మార్నింగ్ మాకు అన్ని అర్థమయ్యేటట్టు ప్లాన్ అయితే ప్రోడక్ట్ గురించి అయితే చాలా బాగా చెప్పారండి మేడం మేడం గారు క్లాస్ ప్రతి వారం వింటానండి సత్య మేడం గారు బ్రెయిన్ కలా వెళ్ళిపోయి మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం శ్రీనివాసులు అన్మిట్ చేసుకు మాట్లాడు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సత్య మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మేడం చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే అండి బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి అయితే ఏంటి మేడం అంతా కూడా మా మా ఎలా చేసుకోవాలి మా కింద దానిలో ఎలా చెప్పాలి ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం థ్యాంక్స్ మేడం మా మేడం గారు మాట్లాడతారండి అండి చాలా సూపర్ గా ఉంది మేడం ప్రతి నాలెడ్జ్ కూడా మనకి ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటి బిజినెస్ ప్లాన్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్తారు మేడం పద్మావతి గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మేడం గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టేజ్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మీరు మా అప్లైనర్ గా దొరకడం చాలా అదృష్టం మేడం మీ దగ్గర ఉన్నంత నాలెడ్జ్ చాలా నాలెడ్జ్ మేడం మాకు జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా మాకు ప్రతిరోజు కూడా మాకు నాలెడ్జ్ మాకు బాగా ఇస్తున్నారు ఇవాళ సెషన్ అయితే చాలా బాగుంది మేడం ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ బాగుంది బిజినెస్ ప్లాన్ బాగుంది చాలా బాగుంది మేడం విష్ యూ వెల్త్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం నాయసరా గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మీరు ఎలా చెప్పారంటే మేడం గారు రంజిత్ సార్ గారు ఎంఎస్ సార్ గారు ఎలా చెప్తారు అలాగే ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం ఇంటూ అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పారు మేడం ప్రోడక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ కొత్త వాడికి తెలిన వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది మేడం మాలు ఏది ఎలా వాడాలో ఏది ఎలా వాడాలో ఒక రకంగా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం మీరు ఇలా సండే సండే ఇలాగ మాకు ఇలాగ నేర్పించు నేర్పించాలని అనుకుంటున్నాం మేడం ప్రతి ఒక్కరు తెలిన వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు మేడం ఎక్సలెంట్ సెషన్ మేడం సూపర్ సెషన్ మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ దేవి గారు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సత్య మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మేడం గారు చాలా ఎక్సలెంట్ మేడం ప్రతి ప్రోడక్ట్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మేడం ప్రతిది కూడా సేంటీ డ్రాప్స్ అయితే మేము కూడా వాడుతున్నాం మేడం గారు చాలా రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి మేడం గారు సెక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది మేడం గారు ప్లానింగ్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటి చాలా బాగుంది మేడం గారు కొత్త వాళ్ళని జూమ్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి సీఎంటీ చాలా బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం విష్ హెల్త్ మేడం థ్యాంక్ యూ సుధారాణి గారు అన్మిట్ చేసుకుంటారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సత్య మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సెషన్ చాలా బాగుంది మేడం ప్రతి ఒక్కరికి అంటే అర్థమయ్యేలా చాలా బాగా చెప్పారు మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా మీరు కానీ రావణం గారు కానీ చెప్తే ప్రతి ఒక్క మైండ్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మేడం మీ సెషన్ అయితే సూపర్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మేడం షూ హెల్త్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం నరసింహరావు గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సత్య మేడం గారండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మీ సక్షన్ అయితే సూపర్ గా ఉంది మేడం కూడా ఎందుకంటే మీ లాంటి అప్లయన్స్ మేము కలిగి ఉన్నందుకు చాలా అదృష్టవంతులు అండి ఎందుకంటే మొత్తం ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద ఆల్ రౌండ్స్ తో చూపించారండి మీ గురించి పెద్ద మాకు తెలుసు కాబట్టి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదండి ఇంత మంచి సెక్షన్ ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క లీడర్ కి మోటివేట్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ మేడం విష్ యూ వెల్త్ థ్యాంక్ యూ దేవేంద్ర గారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు సార్ అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి మాట్లాడు 
ఓకే లీడర్స్ సార్ అది అన్మ్యూట్ అవున్నట్లు ఉంది ఓకే లీడర్స్ ఈ రోజు సెక్షన్ అయితే అందరికి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా కొత్త వాళ్ళకైతే చాలా బాగా అర్థమైంది అండి ఎందుకంటే మేడం గారు చాలా పిన్ టు పిన్ ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే నాకు చాలా బాగా చెప్పారు వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు మేడం గారు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ చెప్పారు దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో మీ డౌన్లోడ్స్ కంపల్సరీ ఇస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు అయితే ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే నేర్చుకోండి ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటామో మనం కొంతమంది నేర్పించి పెడతాం అదే డౌన్లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మనకి పాయింట్స్ వస్తాయి పాయింట్స్ బట్టి మనకి ఇక్కడ ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది అలాగే ప్లాన్ కూడా కొంత అద్భుతంగా చెప్పారు సింపుల్ గా చెప్పారు వన్ ఎక్స్ సిక్స్ కోసం కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మేడం గారు చాలా వండర్ఫుల్ గ్రేట్ అలాగే మీ వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది మేడం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఓకే ఓకే మేడం చాలా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు చాలా పిన్ టు పిన్ చెప్పారు ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అయితే చాలా వండర్ఫుల్ గా అయితే ఉంది మేడం లీడర్ ఎవరైతే జూమ్ సెక్షన్ కి అటెండ్ అయ్యారో ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నవన్నీ నెరవేరాలని అనుకుంటున్నాను నెరవేర్చుకోండి ఆ దేవుడిని కూడా కోరుకుంటున్నాను అలాగే మేడం గారు ఏవైతే డ్రీమ్ పెట్టుకున్నారో ఏవైతే గోల్ పెట్టుకున్నారో అవన్నీ మనస్ఫూర్తిగా నెరవేరాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ మేడం అలాగే లీడర్స్ ప్రతి ఒక్కరు జూమ్ కి యాడ్ అవుతున్నారు కానీ మీరు ఏవైనా పనులు చేసుకున్నప్పుడు వీడియోస్ అయితే ఆపేయండి ఇది జూమ్ సెక్షన్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి మీరు ఏదైతే మొబైల్ కి ఎదురుగా డ్రెస్ కోడ్ లో ఉంటే జూ వీడియో ఆన్ చేయండి లేదంటే ఆఫ్ చేసుకోండి వినే ఉంటున్నారంటే ఆఫ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ మేడం సార్ మంచి సెక్షన్ ఇచ్చారు రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ ఇంకో సెక్షన్ తో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ ఈ సెక్షన్ ఎవరైతే వినాలనుకుంటున్నారో ఈశ్వర్ రేజెట్ ఛానల్ ఉంటుంది అందులో ఈ యొక్క మేడం గారి సెక్షన్ అయితే వస్తుంది అది మీరు చూసి మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అని నేర్చుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ లేడర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ